Sevgili gençler, ikinci derece denklemler, ikinci dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar birlikte diskriminant yöntemini öğreneceğiz. Yani delta yardımıyla kök bulmaya bakacağız arkadaşlar. Önemlidir. Zor gözüken ifadeleri arkadaşlar kolay çözmek için bize bunlar faydalı olacaktır. Evet, delta'nın sıfırdan büyük olduğu zaman, sıfıra eşit olduğu zaman ya da sıfırdan küçük olduğu zaman ne anlattığına bakacağız. Evet arkadaşlar hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Sevgili gençler ilk dersimizde ikinci derece denklemlerin çözmek için çarpanlara ayırma metodunu tercih etmiştik. Şimdi arkadaşlar ikinci bir yöntem öğreneceğiz. Bu denklemimiz arkadaşlar ax kare artı bx artı c eşittir sıfır olan ikinci derece denklemimizi çözmek için bu sefer de delta yöntemini kullanacağız. Delta dediğimiz ifade diskriminant dediğimiz arkadaş ifadedir. Şimdi delta dediğimiz ifadede şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Delta eşittir b kare eksi 4 ac. Bu ifadeyi zihnimize yazmamız lazım arkadaşlar. Aslında çıktığı nokta elimizdeki denklemi tam kare haline getirmeden geçiyor. Ama zamanla hızlı yapmamız lazım. Oradaki katsayıların yeri önemli bizim için. X karenin katsayısı A olarak aklımızda kalmalı. X'in katsayısı B olarak aklımızda kalmalı. Ve sabitimiz de C'dir. Bunları düşündüğümüz zaman delta ifademiz B kare eksi 4 A C'dir. Evet bunu yaptığımız zaman karar vereceğiz arkadaşlar. Orada denklemimizin kökü var mı yok mu diye beraber belirlemiş olacağız. Şimdi ifademize baktığımız zaman o delta'nın sonucu arkadaşlar eğer sıfırdan küçük çıkarsa o zaman e, bizim denklemimizin reel kökü yoktur. Evet arkadaşlar üç durum vardır. Birinciyi söyledik. Delta sıfırdan küçük olduğu zaman reel kökümüz yokmuş. Eğer delta sıfıra eşit olursa o zaman eşit iki kök vardır. Evet arkadaşlar bizim x1 ve x2 dediğimiz köklerimiz eşit olacaktır. Bazen değişik kelimeler kullanabilirler bunlar için. Eşit kök de diyebilir ama çakışık kelimesini de kullanabilir. Evet arkadaşlar köklere eşit olduğu zaman ona biz çakışık kökler de diyebiliriz. Evet başka şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Delta sıfır olduğu zaman o denklemimiz tam kare haline getirilebilir. Tam kare bir ifadedir çünkü arkadaşlar. Evet, üçüncü durumu da söylemeye çalışalım. Şimdi baktığımız zaman buradaki ifademiz arkadaşlar eğer deltamızı bulduğumuzda sıfırdan büyük ise bu sefer de iki farklı reel kök olduğunu söyleyebiliriz. Yani köklerimiz varmış ve bu köklerimiz birbirinden farklıymış. Peki bu köklerimizi nasıl bulacağız diye düşünürseniz o zaman şöyle bulacağız. X1 dediğimiz ifadeyi düşünelim mesela. Tamam biraz görüntü kötüdür ama alıştırma yaptığımız zaman alışırız arkadaşlar. Eksi B Artı kök delta bölü 2a yapacağız. Evet başlangıçta formüllere bakabilirsiniz. İki tane kökümüz de farklı olurmuş. Ne zaman? Delta sıfırdan büyük olduğunda. İkinci kökümüzü söyleyelim. O da eksi b. Eksi kök delta bölü 2a'dır. Zaten birazcık dikkatli baktığınızda birbirine benziyorlar arkadaşlar. İkisi de eksi b ile başlıyor. Burada artı kök delta'mız var. Burada eksi kök delta. Aşağıda da 2a ifadesi var. Evet. Şimdi arkadaşlar ikinci yöntemimizi öğrendik. Bunlarla ilgili örnekler yapalım. Sevgili gençler ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Evet demiş ki x kare artı 4x eksi 2 eşittir 0. Denkleminin büyük kökü aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar baktığımız zaman şimdi biz ilk başta ikinci derece denklem görüyorsak onun köklerini bulmak için çarpanlara ayırmaya çalışırız. Birinci olarak çarpanlara ayırmayı düşünürüz. Ama ayırmak istediğimiz zaman arkadaşlar x kare elde edebilirsiniz. Çarptığımız zaman bunu elde edebiliriz. Eksi 2'yi de elde edebiliriz. Yani yöntemler şöyle olabilir mesela. Eksi 2 artı 1 gibi. Fakat ortayı sağlatamayız arkadaşlar. Yani her zaman da denklem kolay çözülmeyebilir. Çarpanları ayıramadığınız zaman da o zaman delta yöntemini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Delta ifadesini kullanabilmek için tabi ABC ifadelerimizi belirlememiz lazım. Önce bir delta'yı söyleyelim. İsteyen notlarımıza da bakabilir arkadaşlar. Delta ifadesi B kare eksi 4 ac'dir. Evet b kare eksi 4 ac'den yapacağız. Ama bu ifademizde a neydi b neydi beraber hatırlayalım. a dediğimiz ifade x karenin kat sayısı burada 1'dir. Bazen arkadaşlar 1 olduğu zaman yazılmaz. Oradaki biri siz yazacaksınız. E sonra x'in kat sayısına b diyorduk. Yani b ifadesi artı 4'müş. c'ye baktığımız zaman c dediğimizde sabit olan sayıydı. O da eksi 2'ymiş. Evet bunları düşünerek işlemimize başlayalım. O zaman delta diyoruz eşittir. B kare. 
Bakın 4'ün karesini alacaksınız. 4'ün karesi 16 olur. Eksi 4 çarpı A. A'ya baktık 1'miş. Çarpı C. C dediğimiz ifade de eksi 2'dir. Evet. Burada ilk önce tabii çarpmayı yapacağız arkadaşlar. Dikkatli olun. İşlem hatası yapmayın. Buradaki çarpmayı yaptığınız zaman eksi 4 çarpı 1 eksi 4. Bir de eksi 2 ile çarparsanız artı 8 olacaktır. O zaman 16 ile de 8'i topladığınızda delta ifadesini 24 diye buluruz. Şimdi arkadaşlar tabii yani biraz ezber olan köklerimiz vardı. x1 ve x2 diyorduk onlara biz. Onların formüllerini hatırlayıp yazmaya çalışalım. Yeni başladığınız için isterseniz siz kurala bakabilirsiniz. Birinci kökümüzü şöyle bulacağız. Eksi b artı kök delta bölü 2a. Evet elimizde bilgiler var. Hemen yerlerine yazmaya çalışalım. Birinci kökümüzü bulmaya çalışıyoruz. Bu ifademize baktığımız zaman arkadaşlar eksi b dedik. O zaman bakıyorum b ifadesi 4'tü. b 4 ise eksi 4 yazmalıyız. Artı bakın kök delta demiş. Yani kök ne yazacağız? 24 yazacağız. Kök 24 yazdık. Alttaki ifademizde de 2a görüyoruz. A dediğimiz 1'di. 1 çarpı 2'den 2 buluruz. E bu işlemi tabii düzenlemeniz lazım. Düzenlemek istediğimiz zaman bu ifademizi şuradaki 24 ifadesi arkadaşlar 4 çarpı 6'dır. 4 çarpı 6 olduğu için hemen şöyle kafanıza canlandırıyorsunuz. Bu 4 dediğimiz ifade dışarı çıkabilir. 2 diye çıkar. Tekrardan yazarsak ifademizi x1 dediğimiz kökümüz eksi 4. E, şu 4 dediğimiz ifade dediğim gibi dışarı çıkıyor 2 diye. Ama 6 asal olmasa da bu 6 kimsenin karesi değildir arkadaşlar. O yüzden içeride kalacaktır. Aşağıya geçtiğimiz zaman 2'yi görüyoruz. E, burada da tabii 2'ye bölüyorlarmış. Hem eksi 4'ü hem de 2'yi 2'ye bölmelisiniz. Eksi 4'ü 2'ye bölerseniz eksi 2 olur. Bu 2 kök 6 dediğimiz ifadeyi 2'ye bölersek de kök 6 buluruz. Yani köklerimizden bir tanesi bu arkadaşlar. Eksi 2 artı kök 6. Diğer kökü bulmak için isterseniz bunun yavaş halini şöyle yazayım isterseniz. Eksi b, eksi kök delta bölü 2a'dan yapabilirsiniz. Ama zaten zamanla hızlanın. Bir kökünü bulduysanız diğer kökünü kolay söyleriz arkadaşlar. Orada köklü ifadenin bakın önündeki işareti değiştireceğiz. Çünkü burada artı kök delta'ydı. Burada eksi kök delta. Yani ifademiz eksi 2, eksi kök 6 olur. Şimdi bunlara baktığımız zaman bize dediği büyük kök, büyük kök olan arkadaşlar şudur. Çünkü bunların ikisi de negatif olduğu için burası negatif bir sayıdır. Buradaki ifademiz pozitif bir sayıdır. Daha büyüktür. Şıkları incelediğimiz zaman da şu ifademize dikkatli bakarsanız A şıkkında görebilirsiniz. Sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. İnceleyelim bakalım bize neler söylüyor. Denklemimizde arkadaşlar köklerin eşit olduğunu söylemiş. Buna göre diyor N'nin alacağı değerler toplamı kaçtır demiş. Evet. Buradaki kritik cümlemiz arkadaşlar. Köklerin eşit olması. Ne zaman kökler eşit olurdu? Bunu hatırlamaya çalışın. Üç tane durumumuz vardı. Burada da arkadaşlar delta sıfır olayını hatırlamanız lazım. Özelliklere isterseniz bir bakın. Orada delta sıfırdan küçük olduğu zaman kök yok diyorduk. Delta sıfırdan büyük olduğu zaman farklı iki kök var diyorduk arkadaşlar. Ama delta sıfır olduğu zaman eşit iki kök olurdu. O zaman bunu uygulayacağız. Hemen hatırlayın. Delta dediğimiz ifade neydi? B kare eksi 4 a c. Evet bunu yazacağız ve sıfıra eşitleyeceğiz. Hemen şuradan bakın işaretliyorum. A dediğimiz ifade x karenin katsayısı. E şuradaki ifademiz bakın şurası da eksiyi de aslında dağıtabilirsiniz. Eksi n artı 2 olacaktır. Bu ifademiz de x'in katsayısıdır ve b'yi anlatır bize. Şurası da c'yi anlatacaktır. Evet bunları zamanla elimize alıştıracağız. Şimdi işlemimize başladığımız zaman arkadaşlar b'nin karesi demiş. Yani şu eksi n artı 2'nin karesini alacağız. Burada işlemler mutlaka olacaktır. Beraber yapacağız. Sonra ne diyor bize? Eksi 4 çarpı a. A dediğimiz ifadeye baktım. 6 çarpı c demiş. C'ye bakıyoruz. N eksi 2. Evet. Bu ifadeyi yaptığımız zaman b kare eksi 4 a c'yi o sıfıra eşitmiş. Çünkü kökler eşit diyor. Evet biz de sıfıra eşitledik. Bunu çözelim arkadaşlar. Şimdi eksi n artı 2'nin parantez karesini açarken birincinin karesi n kare olur. Çarpımın iki katı. Bunları çarpın. Sonra iki katını alın. İfade eksi 4 n yapar. İkincinin karesini aldığımız zaman artı 4 olacaktır. Sonra şurayı içeri doğru dağıtacağız. Bakın şunların ikisinin çarpımı eksi 24 yapar. Eksi 24'ü bu tarafa doğru çarptığımızda eksi 24 n olur. Eksi 24 ile eksi 2'yi çarparsak da artı 48 olur. 
Şimdi bu denklemimizi düzenleyerek ne değerlerini bulacağız? Şimdi baktığınızda ilk önce arkadaşlar ne kare olan yazılır. Sonra neyleri birleştirelim. Bakın şununla şunu düşünün. Eksi 4, eksi 24 birleştirdik. Eksi 28 ne olacaktır? Sonra sayıları düşünün. Sayıları düşündüğümüz zaman da burada 4 var, burada 48 var. Toplarsak 52 olacaktır. Evet bunu tabii çarpanlarına ayırmamız lazım. Hemen şöyle deniyoruz. En en dedik. Şu 52 dediğimiz ifade de arkadaşlar 26'ya 2 düşünülebilir. Belki başka seçenekler de var. Ama burada ortayı sağlayan arkadaşlar şöyle eksi eksi olduğu zaman olur. Şimdi bakın çarptığınızda artı 52 verir. Topladığınızda da eksi 28'i verir. O zaman karşılıklı yazabiliriz. Karşılıklı yazmak istediğimiz zaman arkadaşlar en eksi 26 şöyle diyoruz. En eksi 2 diyoruz. Bu ifademiz sıfıra eşitmiş. E bu sıfıra eşitse o zaman birinciyi sıfıra eşitleyebiliriz. En eşitleri 26 olur. İkinciyi sıfıra eşitleriz. Ondan da ne ifadesini 2 buluruz. Diyor ki bu köklerin toplamı kaçtır? O zaman bize sorduğu ifade arkadaşlar 26 ile 2'nin toplamı 28'dir. Yani cevabımız E şıkkıdır. Sevgili gençler sırada yine kaliteli bir sorumuz var. Evet bakalım bize neler söylemiş. Evet bakın burada ikinci derece bir denklem vermiş. İçerisinde harflerimiz var. A ifadesini görüyoruz. Denkleminin farklı iki reel kökü vardır demiş. Evet iki farklı reel kökü olduğunu söylüyor. Buna göre A'nın alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Evet arkadaşlar hemen hatırlamaya çalışın notlarınızı. İki kökümüz var. Bunların da farklı olduğunu söylüyor. Evet bu iki reel kökümüz farklıysa arkadaşlar delta neydi? Sıfırdan büyük olurdu. Evet buna göre çözmeye çalışacağız. O zaman ifademizde delta'yı hatırlayın. Delta ifadesi sürekli tekrarlayacağız zaten neydi? B kare eksi 4 a c ifadesiydi. Evet bunu yazmaya çalışalım. Israrla şu a b c'nin yerlerine dikkat edin. Çünkü harfleri kendisi ayarlayabilir. Biz x karenin kat sayısını a diye düşünüyoruz. x'in kat sayısını b diye düşüneceğiz. Hatta şöyle dağıtalım. Eksi 2 a olur. Eksi 2'yi bir de bununla çarparsanız eksi 2 olur. Bunun üzerinden gideceğiz. Bu ifademiz bizim B'ye denk gelecektir. Şurası da sabit sayı dediğimiz C'ye denk gelecektir. Bunlar ışığında bu ifademizi yazıyoruz. B kare dedik. O zaman eksi 2 A eksi 2. Onun karesini alacağız. Sonra eksi 4 diyeceğiz. Çarpı A. Bakın A dediğimiz A gözüküyor zaten. Evet çarpı C dediğimiz ifade de A artı 3 gözüküyormuş. Onu da şu şekilde yazdık. Şimdi arkadaşlar bu ifademizi yaptığımız zaman ne diyecekmişiz? Sıfırdan büyük diyeceğiz. O zaman birlikte bunu çözmeye çalışalım. Karesini açalım. Birincinin karesi diyoruz. 4'e kare olacaktır. Çarpımın iki katı. Bunları çarptığınızda 4a olur. İki katını alırsak 8a olacaktır. İkincinin karesini aldığınız zaman artı 4 buluruz. Sonra buradaki ifademizi dağıttığımız zaman eksi 4a kare olacaktır. Bu tarafa doğru yine çarparsam eksi 4a çarpı 3 yani eksi 12a olacaktır. E, evet bakın arkadaşlar şöyle bir ifademizi inceleyin giden var mı diye düşünün. Bakın şuradaki eksi 4a kare de artı 4a kare kaybolur. E sonra şunlara bakalım e, 8a'mız var 8a eksi 12a 8a'dan 12a çıkartırsanız eksi 4a yapar o eksi 4a'yı karşıya atıyorum hemen artı 4a olur. E, sol tarafta kim kaldı bakın sadece dördümüz var. Evet böyle bir ifade geldi. Sonra iki tarafı da dörde bölün. Pozitif bir sayıya böldüğümüz için yönü değişmeyecektir. 4 a'yı dörde bölersek a olacaktır. Dördü dörde bölersek bir olacaktır. Evet bizim ifademiz bakın farkındaysanız küçük tarafta birden küçükmüş. Birden küçükse en büyük tam sayı değerini sorduğu için sıfır diyebiliriz. Yani cevabımız c şıkkıymış. Sevgili gençler ikinci derece denklemleri öğrenmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar delta yöntemini öğreniyoruz. İfademize bir bakalım bize neler söylemiş. Bakın burada ikinci derece bir denklemimiz var. Bu diyor ki denklemin reel kökü olmadığına göre. Evet arkadaşlar altını çiziyorum. Reel kökü olmadığına göre diyor. A'nın alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. Evet o zaman hedefimiz belli arkadaşlar. Şununla bağlantılı cümlemizi hatırlayacağız. Evet notlarınızda şöyle bir bakın. Ne zaman kök olmazdı arkadaşlar. Evet, delta ifadesini düşünüyoruz. 3 tane durum vardı. Ne diyorduk biz? Delta sıfırdan küçük olduğu zaman reel kök yoktur. Evet arkadaşlar bu ifadeyi düşüneceğiz. Delta sıfırdan küçük olacakmış. O zaman hemen delta'yı hatırlayın. Neydi kuralımız? Evet b kare eksi 4 ac. 
Sürekli tekrarladığımız için zaten aklınızda kalacaktır. Şimdi A, B, C'nin yerlerini de zaten vurguluyoruz. Tekrar vurgulayalım. X karenin kat sayısı dediğimiz A olarak düşünülecek. Şurayı işaretliyorum bakın. X'in kat sayısı B olarak düşüneceğiz. Şurası da sabit sayıda C'yi anlatıyormuş bize. O zaman ifadeyi yerine koyuyoruz. B kare dediğimiz zaman bakın şu eksi A'nın karesini alıyoruz. Eksi A'nın karesi de A kare yapar arkadaşlar. Kolay bir ifade hemen yazdım. Sonra buraya devam ediyorum. Eksi 4 çarpı A yani X karenin kat sayısı. Hemen onu da gördüm. O da A'ymış. E, C dediğimiz ifadede bakın arkadaşlar sabit sayımızdı. O da 6. Evet bu ifademizi düşündüğümüz zaman delta ifademiz neymiş? Bakın kendisi söylüyor bize sıfırdan küçükmüş. O zaman burayı düzenlemek istediğimiz zaman tekrardan bir daha yazalım. A kare görüyoruz. Ve burada eksi 4 A ifadesiyle 6'yı çarparsanız eksi 24 A olacaktır. Sıfırdan küçük. Buradaki ifadeyi arkadaşlar çözebilmek için e, tabi derecemiz 2 olduğu için tablodan faydalanmamız lazım. Tablodan faydalanırken şöyle yapılır. A parantezini alacağız. A parantezini aldığımız zaman yine A kare gelmesi için buraya A koymamız lazım. Eksi 24 A gelmesi için de eksi 24 koymalıyız. Küçüktür sıfır. Yani tablo dediğimiz ifade çok da zor değil arkadaşlar. Hemen bir sayı doğrusu düşünüyorsunuz. Bu sayı doğrusu üzerine biz köklerimizi yazacağız. Yani şu ifadeleri sıfır yapan değerleri düşüneceğiz. Bunu sıfır yapan değer hemen sıfıra eşitlersem A sıfır olacaktır. Burayı sıfıra eşitleyen değeri düşündüğümüz zaman da e, A eksi 4 24 dersek bakın şöyle yazayım. A eksi 24 eşittir sıfır dersek karşıya attığımız zaman A ifadesinin 24 olduğunu söyleriz. Bunları hemen buradan işaretliyorsunuz. Bir tanesi sıfır, diğeri de 24'müş. Bunlardan birer tane bulduğunuz için arkadaşlar bunlar tek katlı köktür. Bunlar tek katlı kökmüş. Şimdi işaretlerini söylemeye çalışacağız. İfadeye baktığınız zaman A kareyi düşünmelisiniz. Onun kat sayısı pozitif olduğu için sağ taraftan artı ile başlatırız. Tek katlı köklerde işaret değişimi olurdu. Artıysa eksi olur, eksi ise artı olur. Şimdi cevabı söyleyelim. Bakın bizim aradığımız ifade bu işaretin sivri kısmında yani küçük kısmında. Küçük olan bir şey arıyoruz. Neyden küçük olan arıyoruz arkadaşlar? Sıfırdan küçük olanları arıyoruz. Sıfırdan küçük olanlarda bakın eksili olan yerdir. Yani sıfırla 24 arasındaki sayılarmış. Kim bunlar? 1, 2, 3, nokta nokta nokta en son 23'tür arkadaşlar. Sıfır ve 24'ü almıyoruz. Çünkü burada dahillik işaretimiz yok. O zaman buraya bakarsanız 23 tane değerimiz var. Yani cevabımız C şıkkıdır. Sevgili gençler şimdi de kaliteli bir örnek çözeceğiz. Evet bakalım bize neler söylemiş. A sıfırdan farklı olmak üzere demiş. A x kare artı B x artı C eşittir sıfır. İkinci derecede denkleminin demiş. Köklerinin aritmetik ortasını. Evet bakın köklerinin aritmetik ortasından bahsediyor. Hemen kafanıza canlandırmaya çalışın. Kök dediğimiz zaman arkadaşlar x1 ve x2 diyorduk. Bunun aritmetik ortalamasından bahsetmiş. Neydi aritmetik ortalama? Topla 2'ye böldü. Evet devam edelim. Başka neler söylüyor? Onu da farklı renkle yazayım. Geometrik ortasına eşit. Evet arkadaşlar bir taraftan da bu ifadelerimizin geometrik ortalamasından bahsetmiş. Geometrik ortalamada kök içinde x1 çarpı x2 idi. Evet bu iki ifadenin yazdığım iki ifadenin arkadaşlar eşit olduğunu söylüyor. Bunlara eşit değil, bir şey bulacağız demek ki. Onun yardımıyla diyor ki bize aşağıdaki bağıntılardan hangisi sağlanmalıdır? Hangisi doğrudur diye bize sormuş. O zaman ifadelerimize şöyle eşitleyelim. Kendisi bakın burada eşit demişti. x1 artı x2 bölü 2 eşittir. Kök içinde x1 çarpı x2. Aslında zamanla bunları aklımızda kalacaktır bu soru tipi ama şimdi biz ispatını yapıyor gibiyiz arkadaşlar. Ne diyorsa onu uyguluyoruz. Aritmetik ortalamayı geometrik ortalamaya eşitledik. Buradaki arkadaşlar püf nokta şudur. Hem bir taraftan işler dışarı çarpımı yapmalıyız. Sonra da kökü ortadan kaldırmak için karesini alacağız. Önce çarpalım bakın. Böyle çarptığımızda x1 artı x2 eşittir deriz. Bu tarafa doğru çarptığımız zaman da 2 kök x1 x2. Evet arkadaşlar böyle bir ifade karşımıza geldi. O zaman ne yapacağız? Kökten kurtulup daha kolay yorumlar yapmaya çalışacağız. İki tarafın karesini alacağız. İki tarafın karesini alalım. Bakalım ne çıkacak ortaya. Burada parantez kareyi yazmalısınız. Birincinin karesi. Sonra çarpımın iki katı. 2 x1 x2 olacaktır. Artı ikincinin karesi x2'nin karesidir. 
Sağ tarafa düşündüğümüz zaman 2'nin karesi bir kere 4 olur. Bunlar da kökten kurtulur. O zaman burası 4 x1 x2 olur. İfadeyi güzel çözebilmek için arkadaşlar bunu da karşıya atmalısınız. Ve denklemi düzenlemeliyiz. Hemen düzenleyeceğiz. Şöyle yazıyorum bakın. x1'in karesi var elinizde. Evet. Sonra buradaki ifadenin yanına arkadaşlar şu geldiği için o da eksi 4 x1 x2 olduğu için bunun yanına eksi 4 x1 x2 geliyormuş. Birleştirin ne olacaktır? Eksi 2 x1 x2. Ve orada bir de baktığınız zaman ne vardı arkadaşlar? x2'nin karesi eşittir 0. Yani şu an tabi biraz ispatını yaptık. O yüzden yani zor gibi gelmiş de olabilir. Ama elimizi alıştırmalıyız arkadaşlar. Böyle bir ifadeyi düşündüğünüz zaman da siz x1 x1 yazabilirsiniz. Şuradaki ifadeyi de ortaya uyması için eksi x2 eksi x2 yazarsanız çarpanlara ayrılmış olur. Çarpanlara ayrılıyor arkadaşlar. Çünkü bakın bunları çarptığınızda yukarıyı veriyor. Burayı çarptım yukarıyı veriyor. Çaprazları çarpıp da toplarsanız ortayı da veriyor. O zaman nasıl yapılırdı? Karşılıklı alınırdı. Karşılıklı aldığınız zaman her bir çarpanımız birbirinin aynısıdır. x1 eksi x2 x1 eksi x2 Diğeri de aynı olduğu için kare şeklinde yazılır. Eşittir sıfır. Bu ifadenin sıfır olması için arkadaşlar bu içerisinin sıfır olması gerekir. İçeriği sıfıra eşitlediğiniz zaman da bunların yani x1 ve x2'nin eşit olduğunu buluruz. Zamanla aklınıza şu kalsın arkadaşlar. Bizim ikinci derece denklemimizin baktığımız zaman köklerinin aritmetik ortalamasıyla geometrik ortalaması birbirine eşitse bu denklemlerin kökleri eşittir. O yüzden de Delta ne olacaktır arkadaşlar? Evet arkadaşlar deltamız da sıfır olacaktır. Yani cevabımız B şıkkıdır. Sevgili gençler güzel çalıştık ve son sorumuza geldik. Evet bakalım bize neler söylüyor. Bakın burada dördüncü dereceden bir denklem vermiş. Evet ilginç. Yani ikinci derece denklem bekliyorduk ama böyle bir ifade vermiş arkadaşlar. Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Evet ifade başlangıçta zor gibi gözükebilir arkadaşlar. Derecesi yüksek olduğu için. O zaman şunu düşünmelisiniz. Daha kolay hale nasıl getiririm? Bu ifadeyi kolay hale getirmek için de arkadaşlar x kareye bir değişken dönüşümü yapmalısınız. Yani bir harf vermelisiniz. x kare ifadesinin yerine a gibi bir ifade yazarsanız denklemimiz daha kolay gözükecektir. Tabi nasıl anladım diyebilirsiniz arkadaşlar. Zamanla size tecrübe kazanırsınız. Şuradaki x kare buradaki x üzeri 4 olduğu için biri diğerinin karesi gibi. Dolayısıyla ben küçük olana a demek istedim. O zaman ifademiz neye dönüşür? Tekrardan yazalım. Bu x üzeri 4 dediğimiz a'nın karesi olacaktır. Dolayısıyla birincisi 4 a kare ile başlar. Buraya baktığımız zaman x kareyi kaldırıp yerine a koyduğumuzda artı 11 a diyeceğiz. En sonunda da eksi 3 demiş. Eşittir 0. Bunu çözmeye çalışalım birlikte arkadaşlar. Nasıl ayrılırdı? 2 a 2 a. Yani tabi delta yöntemini öğrendik ama ilk başta çarpanları ayırmayı tercih edin. Eğer ayrılırsa kolaylıkla yaparız arkadaşlar. Buradaki üçümüzü düşündüğümüz zaman 3'e 1 dediğimiz zaman şöyle düşünüyorum ortası gelmiyor. Şöyle yapacakmışız arkadaşlar. İhtimaller var elbette. O zaman burayı şöyle ayıralım. 4A'ya A diyelim. Bu 3 dediğimiz ifadeyi de 1'e 3 yapalım. Artı mı gelecek? O zaman şuna artı şuna eksi verelim. Şimdi kontrol edelim arkadaşlar. Bakın bunları çarptığımızda 4 kare gelir. Bunları çarparsam eksi 3 gelir. Çaprazları çarpın. Bakın çaprazı çarparsanız 12A. Diğer çaprazı çarparsanız da eksi A. Topladığınızda ortayı da veriyor. Demek ki doğru düşündük şu anda. O zaman ne yapmalıydık biz? Karşılıklı yazmalıydık. Evet birinci çarpanımız 4A eksi 1. Diğer çarpanımızı düşünelim. O da karşılıklı yazarsam A artı 3. Bu ifadeyi sıfıra eşitliyoruz. Her birini sıfıra eşitleyeceksiniz. Burada 4A eksi 1 Bakın 4a eksi 1 ifadesine 0 eşitlerseniz a'yı 1 bölü 4 bulursunuz. a artı 3'ü 0 eşitlersek de buradan a ifadesini eksi 3 diye söyleyebiliriz. Şimdi bizim bu a dediklerimiz bize yardımcı olacak. Asıl cevabı nereden söyleyeceğiz biz? x'leri bulunca söyleyeceğiz. Evet x'i bulmak için de arkadaşlar şurada yerine koymalıyız. a'nın yerine ilk önce ne yapalım? 1 bölü 4'ü koyalım. x kare eşittir 1 bölü 4 olur. Sonra da bu ifadenin kare kökünü alırsak x ifadesi ya 1 bölü 2'dir ya da eksi 1 bölü 2'dir. Evet burayı yaptık. Bir de şunu düşünelim. x kare dedik eşittir. Neye eşitti? a'ya eşitti. Bu sefer a'nın yerine eksi 3 koyuyoruz. 
Evet arkadaşlar bunu düşündüğümüz zaman da buradan cevap gelmeyecektir. Çünkü kareli ifadeler hiçbir zaman negatif olmaz arkadaşlar. Burada reel kökümüz yokmuş. Bizim iki tane reel kökümüz varmış. Bir tanesi 1 bölü 2, bir tanesi de eksi 1 bölü 2 imiş. Bize de bunların toplamını sormuş. E, o ifadeleri de toplarsanız arkadaşlar 0 olacaktır. Şöyle bir düşünün bakın. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 toplarsanız sonuç 0'dır. Yani cevabımız A şıkkıymış. Evet sevgili gençler ikinci dersimizi tamamlamış olduk. Artık konumuzun temelini attık sayılır arkadaşlar. Artık çarpanlara ayırma yardımıyla ya da delta yardımıyla denklem çözmeyi öğrendiniz. Bundan sonra arkadaşlar kendimizi geliştireceğiz. Bol soru çözeceğiz. Sizler de bize destek olursanız daha kolay başarılı oluruz. Evet arkadaşlar sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.